everyone and welcome back to learn with Noreen. Today we are going to discuss about the character analysis of The Return of the Native written by Thomas Hardy. So we all know that Return of the Native is a novel and we are going to discuss about the character list. First one is Claim Your Bride. Claim Your Bride is the native who returns to the Edgan Heath from Paris. That means he is the native person who is uh, referred to in the title of the native, um, in the title of the novel Return of the Native. Klim Hotse, uh, hero, a novel hero, a well-educated person, a well-to-do family, a intelligent and thoughtful. Sometimes the thoughtfulness is excessive, a very idealistic character, a very ideal life lead, a very ideal life lead, a very ideal He is the only son of Mrs. E. O'Bright. She uh, hoche Mrs. Yo Brighter, Ak Matra Shantan, Ebong Tarbaba Bechene, Mrs. Yo Brighter Shop to the Kashuna Kore. She Paris a diamond business Kurto, Kintu She Tar business Tar Mudhakta self feelings as a realization Ashe, Epore She decide Kore, Je She Tar Grame, or Thad Edgon Hite Firajabe, Ebong Shekanigi She Manusha Junikichukur, Manusha Kola Nikichukur, Eta Hotta idealistic thinking, Amra Bolta Parijale. এবং আমরা দেখতে পাই যে সে গ্রামে ফিরে এসে সেখানে যারা সুবিধা বঞ্চিত যারা শিশুরা রয়েছে তাদের জন্য একটা শিক্ষার ব্যবস্থা করে সে একটা স্কুলের মতো করে যারা হচ্ছে যে কনভেনশনাল স্কুলে যারা পড়তে পারে না তাদের জন্য একটা শিক্ষার ব্যবস্থা সে সেখানে করে এবং ক্লিমের সাথে তার মায়ের রিলেশনশিপটা খুবই ভালো সে খুব মাকে খুব শ্রদ্ধা করে সমীহ করে এবং মায়ের সাথে মাকে সে অনেক বেশি লাভ করে এবং আপনারা দেখবেন যে ক্লিম ইউ ব্রাইট কিন্তু ইউস্টেশিয়া ভাইয়ের সাথে তার বিয়ে হয় বাট ইউস্টেশিয়া ভাইয়ের সাথে যে তার বিয়ে হয় সেই বিয়েটা কিন্তু তার মায়ের কোনো মত ছিল না এবং সেই ক্ষেত্রেই একমাত্র আমরা দেখি যে তার মায়ের সাথে সে ডিভোর্টেড হওয়া সত্ত্বেও তার মা মায়ের থেকে তাকে আলাদা হয়ে যেতে হয় একমাত্র তার বিয়ের কারণে ইউস্টেশিয়া ভাইয়ের সাথে তার বিয়ের কারণে এবং সে কিন্তু প্যারিস থেকে যে এখানে ফিরে এসেছে সেটার জন্য কিন্তু সে অনেক বেশি হ্যাপি কারণ সে অনেক কন্টেন্টেড ফিল করে তার মানে সে অনেক প্রশান্তি পায় আসলে তার এই গ্রামে প্যারিসে তার লাইফটা তার কাছে মনে হতো শ্যালো হলো লাইফ এবং তার লাইফের মধ্যে কোনো আসলে চার্ম ছিল না বা তার সে যে লাইফ লিডটা করছে সে যে বিজনেস করছে এটার আসলে সে কোনো মিনিং খুঁজে পেত না এটার জন্যই সে তার সেলফ কনসিয়াসনেস কনসিয়াসকে সে কোয়েশ্চেন করেছে এবং সে আসলে বুঝতে পেরেছে যে সে আসলে এডগান হিতে এসে প্রশান্তিটা পাবে এই জন্য সে আসলে চিরজীবনের জন্য এখানে ফিরে চলে আসে কিন্তু এই জিনিসটা তা আমরা দেখি যে ইউস্টেশিয়া বাই তার যে ওয়াইফ তার ওয়াইফের সাথে কিন্তু তার এই এই জায়গার মধ্যে আসলে কন্ট্রাডিকশানটা হয় তাদের মধ্যে আসলে এটা মিলে না এবং একটা সময় আমরা দেখতে পাই যে নোবেলের এক পর্যায়ে গিয়ে সে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে থাকে স্কুলের এবং সে অনেক সিরিয়াসলি আসলে ডিসিশান নেয় যে সে একটা স্কুল করবে সুবিধা বঞ্চিতদের জন্য শিক্ষার একটা ব্যবস্থা করে দিবে এবং সে অনেক বেশি পড়াশোনা করতে থাকে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে থাকে একসময় আমরা দেখি যে তার চোখের যে দৃষ্টিশক্তি সেটা আস্তে আস্তে কমে আসতে থাকে এবং সে আর ওইভাবে পড়াশোনার দিকে মনোযোগ দিতে পারে না এবং ফ্যামিলি সাপোর্ট ফিনান্সিয়াল যে সাপোর্ট সে সাপোর্টটা দেওয়ার জন্য সে আসলে ফার্স্ট কাটার হিসেবে মানে একটা মানে শ্রমিকের একটা কাজ নাই যেটা আসলে তার মা এবং তার ওয়াইফের কাছে এটা অত বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায় না এবং সে আসলে এই যে এখানে যে আসতে পেরেছে এটার জন্য সে অনেক বেশি প্রশান্ত এবং আমরা দেখি যে একটা পর্যায়ে গিয়ে আসলে তার ওয়াইফের সাথে তার ডিভোর্স না আসলে তার রিলেশনশিপের মধ্যে একটা ভাঙন সৃষ্টি হয় বিশেষ করে তার মা মারা যাওয়ার পরে তার মায়ের মৃত্যুর কারণ হিসেবে সে নিজেকে এবং তার ওয়াইফ ইউস্টেশিয়া ভাইকে আসলে দায়ী করতে থাকে এবং এর মাধ্যমে কিন্তু তাদের মধ্যে একটা সম্পর্কে একটা ভাঙন সৃষ্টি হয় এবং সেটা আসলে আর কখনো ঠিক হয় না ইউস্টেশিয়া তার বাড়ি ছেড়ে তার দাদুর কাছে চলে যায় গ্র্যান্ডফাদারের কাছে চলে যায় এবং ক্লিম আসলে পরে চেষ্টা করে চিঠি লিখে কিন্তু সেটা আসলে সম্ভব হয় না বা ইউস্টেশিয়ার কাছে চিঠিটা পৌঁছায় না সে ইউস্টেশিয়া পরে আবার সে আবার প্ল্যান করে যে পালিয়ে যাবে তারপরে হচ্ছে সে মারা যায় এবং শেষ পর্যন্ত আমরা দেখি যে ক্লিম আসলে তার লাইফের শেষটা আসলে আমরা দেখি যে সে আসলে একজন প্রিচার হিসেবে একজন প্রিচার হিসেবে তার নিজেকে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে এবং শেষ তার জীবনের শেষ পর্যন্ত সে আসলে গ্রামের মানুষদেরকে আসলে প্রিচ করে যায় 
তো এই হচ্ছে আমরা ক্লিম ইউব্রাইটের কথাটা দেখলাম এরপরে সেকেন্ড ক্যারেক্টার হচ্ছে ইউস্টেশিয়া বাই ইউস্টেশিয়া বাই হচ্ছে আমাদের যদি ক্লিম যদি হয়ে থাকে আমাদের এই নোবেলের হিরো অথবা প্রোটাগনিস্ট ইউস্টেশিয়া বাই হচ্ছে হেরোইন অথবা লেডি প্রোটাগনিস্ট এবং আমরা দেখি যে দ্য নাইনটিন ইয়ার ওল্ড সেন্সুয়াস বিউটি শি ইজ দ্য হেরোইন ইন দ্য নোবেল শি ডিজায়ার্স টু লাভ এ ম্যান হু উইল টেক হার ফ্রম দ্য ড্রেরি মিজারেবল ওয়ার্ল্ড শি নোজ লিভিং অন দ্য হিট আচ্ছা ঠিক আছে সো ইউস্টেশিয়া হচ্ছে একজন এবং হ্যান্ডসাম এবং শি ইজ হাইলি অ্যাম্বিশাস ওমেন এবং তার মধ্যে একটা ম্যাগনেটিক একটা লিউর আছে যেটার কারণে আসলে সে অনেক বেশি অ্যাট্রাকটিভ এবং সে বিশেষ করে যারা আমাদের এখানে মেল কাউন্টারপার্ট আছে মেল ক্যারেক্টার আছে তাদেরকে অনেক বেশি অ্যাট্রাক্ট করে এবং সে তার মধ্যে যে প্যাশনেট নেচারটা আছে সে হয়তো বা এই সমস্ত কোয়ালিটির কারণে আমরা দেখি যে সে একজন হেরোইন এবং প্রথমেই আমরা দেখেছি যে ইউস্টেশিয়া ভাইয়ের সাথে কিন্তু আরেকজনের রিলেশনশিপ ছিল সে হচ্ছে ডেমন উইলডেব ডেমন উইলডেভের সাথে রিলেশনশিপ থাকার সত্যি সে প্রথমে হয়তো ভাবত যে ডেমন উইলডেভ তাকে এই এডগান হিট থেকে নিয়ে যেতে পারবে কিন্তু পরক্ষণে যখন ক্লিম ইউব্রাইট যখন প্যারিস থেকে আসে ইউস্টেশিয়া ভাই অনেক বেশি অ্যাম্বিশাস হয়ে যায় ক্লিমের সাথে বিয়ে করবে এবং ক্লিমের সাথে সে প্যারিসে চলে যাবে তো ইউস্টেশিয়া ভাইয়ের মধ্যে একটা সবসময় ফিলিংস অফ ডিসস্যাটিসফ্যাকশন কাজ করতো সে কিন্তু এই হিতে জন্মগ্রহণ করে কোনো ভাবেই স্যাটিসফাইড না সে সব সময় মানে একটা তার মধ্যে একটা ক্রেভিংস কাজ করে যে সে চায় এই এই এডগান হিট বা এই গ্রামের এই মিজারেবল লাইফ থেকে সে পালিয়ে যাবে কোথাও দূরে কোথাও চলে যাবে বিশেষ করে শহরে বা চাকচিক্য কোনো জায়গায় প্যারিস হচ্ছে তার কাছে একটা ড্রিম লাইফ তো সে সেখানে যাবে এবং সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে মানুষটা তাকে হেল্প করতে পারবে সে তাকেই সে বিয়ে করবে এই ধরনের একটা সুপ্ত একটা ইচ্ছা বা প্রতীক্ষা প্রত্যাশা আমরা সবসময় ইউস্টেশিয়া ভাইয়ের মধ্যে দেখতে পাই এবং সে প্রথমে ডেমন উইলডেভকে ভালোবাসতো বা ডেমন উইলডেভের সাথে তার একটা ইনফ্যাচুয়েশনের রিলেশনশিপ ছিল কিন্তু পরে যখন সে দেখে ক্লিম এসছে পরে ক্লিমের সাথে তার একটা রিলেশনশিপ হয় এবং সে ডেমন উইলডেভকে অন্য একজনের সাথে বিয়ে করার কথা বলে সে ক্লিমকে বিয়ে করে ফেলে এবং ক্লিমকে বিয়ে করার সময়ে তার যে একটা ইন্টেনশন ছিল সেই ইন্টেনশনটা আমরা পরে দেখতে পাই যে সেটা আসলে ফুলফিল হয় না কারণ ক্লিম আসলে প্যারিস থেকে পুরোপুরি একেবারে চিরজীবনের জন্যই চলে আসছে একটা আইডিয়ালিস্টিক একটা ভিউ পয়েন্ট নিয়ে সে চলে এসছে কিন্তু ইউস্টেশিয়া বারবার মনে করতো যে হ্যাঁ সামহাও হয়তো বা সে যদি ট্রাই করে ক্লিমকে কনভিন্স করতে পারে আবার প্যারিসে চলে যাওয়ার জন্য তাহলে হয়তো বা তার যে ড্রিমটা ছিল টু গো আউট সাইড অফ দ্য হিট সেই ড্রিমটা হয়তো ফুলফিল হবে বাট আলটিমেটলি আমরা দেখি যে পরে দিয়ে সে ক্লিমের যে আসলে সে পরে যখন ধীরে ধীরে বুঝতে পারে যে ক্লিম আসলেই হয়তো বা প্যারিসে ফিরে যাবে না এবং ক্লিমের আইসাইট দুর্বল হয়ে যায় এবং সে ফার্স্ট কাটার হিসেবে যখন কাজ শুরু করে তখন আসলে সে তার ইউস্টেশিয়া ভাই তখন তার ফেইটকেই দোষারোপ করতে থাকে এবং সে অনেক বেশি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় যে আসলে আমি যেটা চেয়েছিলাম সেটা কখনোই হয়নি এবং পরক্ষণে আমরা দেখতে পারি সে ধীরে ধীরে কিন্তু আবারও যেমন বিলদেবের সাথে তার একটা আবার রিলেশনশিপ বিল্ড আপ হতে থাকে এবং যেমন বিলদেব আর ইউস্টেশিয়া ভাই দুজনে মিলে আবার প্ল্যান করে যে তারা এই এডগন হিট থেকে চিরতরে পালিয়ে যাবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের আর পালানো হয় না দুজনেই মারা যায় আমরা যখন নোবেলের সামারিটা পড়বো তখন এটা আমরা আরো ক্লিয়ারলি জানতে পারবো তো তার এই যে হেট ফ্রেট মানে এই এডগান হিট বা তার যে জন্মস্থান এবং সে তার তার বাবা মা নেই আমরা দেখেছি সে তার গ্র্যান্ডফাদারের সাথে থাকে এবং বিশেষ করে সেই কারণেও হয়তো বা তার একটা লাইফের মধ্যে একটা একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল যে সে আরো নতুন কিছু দেখবে শি উইল রোম অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড সি এভরি এভরিথিং দে এর আউটসাইড সো সেটা আসলে তার আর হয় না এবং তার আমরা একটু দেখতে পাই যে তার এই যে হেট রেড ডিসগাস তার এই নিজের জন্মস্থান এই এডগান হিতের প্রতি সেটা কিন্তু আসলে পুরোটাই একটা একদম কন্ট্রাস্ট আমরা যদি কম্পেয়ার করি ক্লিমের সাথে ক্লিম কিন্তু সে অনেক বেশি টেন্ডার একটা ইমোশন অ্যাফেকশন কিন্তু সে বিয়ার করে এডগান হিতের ব্যাপারে কিন্তু অন্যদিকে ইউস্টেশিয়া বা একদম খুব বেশি হেইট্রেড এবং ডিসগাস্ট বিয়ার করে রিগার্ডিং দ্য এডগান হিট তাদের এই জন্মস্থান সম্পর্কে এবং এই তাদের এই দুজনের যে একটা কন্ট্রাস্ট এই এই ফিলিংসের এইটাই কিন্তু আসলে তাদের রিলেশনশিপের একটা ক্রাইসিস হিসেবে পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাই এবং আলটিমেটলি ইউস্টেশিয়া ভাই কিন্তু যদিও সে অনেক বেশি হেইট করতো এবং ডিসগাস্ট পোষণ করতো এই এডগান হিতে এডগান হিতের এই একটা পানি জলাশয়ে কিন্তু তাকে আসলে ডুবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে এটা আসলে ভাগ্যের একটা নির্মম পরিহাস আমরা বলতে পারি 
এরপরে আমাদের থার্ড ক্যারেক্টার হচ্ছে ডেমন উইলডেভ তো ডেমন উইলডেভ আমরা একটা নামটা শুনলেই কেমন কেমন জানি একটু ডিমন বা একটু ওয়াইল্ড একটা ক্যারেক্টারিস্টিকের কথা আমাদের মাথায় চলে আসে হ্যাঁ আসলেই এই ক্যারেক্টারটাকে আসলে আমাদের আমাদের রাইটার কিন্তু এভাবেই এভাবেই আমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন হি ইজ দ্য হ্যান্ডসাম ইয়াং ম্যান হু এনজয়স প্লেইং উইথ ওমেন্স অ্যাফেকশন তার মানে হচ্ছে আমরা এখানে দেখতে পাই যে আমাদের যে নোভেলিস্ট তিনি কিন্তু আসলে তাকে একজন প্লে বয় হিসেবে কিন্তু আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন এবং সে কিন্তু একজন হি ইজ এ ড্যাপার অ্যান্ড হ্যান্ডসাম ম্যান ড্যাপার মানে হচ্ছে যে সে অনেক বেশি মানে পোশাক পরিচ্ছদে সবসময় হচ্ছে যে ক্লিন এবং অ্যাট্রাকটিভ থাকতে চায় এবং সে সবসময় সে দেখতেও সুন্দর হ্যান্ডসাম এবং সে এমন জামা কাপড়ও এমনভাবে পরে তাকে আরও বেশি অ্যাট্রাকটিভ দেখানো দেখায় এবং তাকে আরও বেশি সুন্দর দেখায় এবং সে কিন্তু হি ইজ ফর্মারলি অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার সে কিন্তু আগে একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে সে কাজ করেছে অনেক দিন পরে দিয়ে সে আসলে একজন একটা রেস্টুরেন্ট বা একজন হোটেলের মালিক হিসেবে তারপরে বিজনেসটা সে এক্সটেন্ড করে he becomes the owner of an inn he and eustacia not only like each other but they also share a hatred for the heat and a desire for glamorous cities and travels hai এই ডেমন উইলডেভের সাথে কিন্তু ইউস্টেশিয়া ভাইয়ের ইনফেচুরেশন ছিল এবং তাদের মধ্যে কিন্তু মনের মিলও ছিল কীরকম ইউস্টেশিয়া ভাইও আমরা দেখেছি যে সেই এই এডগান হিতকে একদমই পছন্দ করে না এবং সে কিন্তু এডগান হিত থেকে পালিয়ে যাওয়ার একটা চেষ্টা তার মধ্যে সবসময় ছিল একইভাবে আমরা দেখি যে ডেমন উইলডেভের মধ্যেও কিন্তু এই ধরনের একটা ফিলিংস কাজ করতো সেও কিন্তু এই এই গ্রামের এই এই একদম পাঞ্চে লাইফটাকে সে একদম লাইক করে না সে চাই যে এখান থেকে সে চলে যাবে বাইরে কোথাও এবং আউটসাইড দ্য ওয়ার্ল্ড তারা এক্সপ্লোর ওখানে অনেক এক্সাইটিং হয়তো অনেক কিছু আছে সেগুলো তাদের জন্য ওয়েট করছে তারা সেগুলো দেখবে এ ধরনের একটা ফিলিংস ছিল এবং শেষ পর্যন্ত আমরা দেখি যে নোবেলের শেষের দিকে তারা এভাবে করে তাদের আবারও একটা একটা প্ল্যানিং করে তারা একসাথে চলে যাবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা আসলে সাকসেসফুল হয় না আমরা একটা ট্র্যাজিক একটা অ্যান্ড দেখতে পাই তাদের লাইফে আমরা দেখি যে আসলে নোবেলের শুরুতে আমরা দেখি যে সে তার সাথে থমাস এন ইয়োব্রাইটের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেই বিয়েটা সামহাও ভেঙে যায় এবং আমরা পরক্ষণে জানতে পারি যে এই বিয়েটা আসলে বিয়ের ভাঙার যে কারণটা ছিল সে কারণটা হচ্ছে যে তাদের বিয়ের যে একটা রেজিস্ট্রি বা একটা যে একটা যে একটা পেপার দিবে সে পেপারটা তারা দিতে পারছে না সামহা এবং এই যে কনফিউশনটা বা এই যে প্রবলেমটা এটা কিন্তু উইলডেপ নিজে থেকেই সে এটা প্ল্যান করে সে করেছে কারণ সে চাচ্ছে বিয়েটা একটু দেরি হোক এবং সে কিন্তু রাতের অন্ধকারে যখন ইউস্টেশিয়া ভাই যখন আগুন জ্বালাতো আগুন জ্বালানোটা একটা সংকেত ছিল তার জন্য সেই সংকেতটা দেখে কিন্তু সে ইউস্টেশিয়া ভাইয়ের সাথে গোপনে দেখা করতে যেত এবং তারা দুজনে মিলে কিন্তু অনেক সময় পাস করতো তো এই জিনিসটা কিন্তু আসলে আমরা দেখি যে সে কিন্তু ডেমন উইলডেভ কিন্তু একই সাথে দুইটা লেইডির কিন্তু ইমোশন নিয়ে সে প্লে করছে এই জন্য কিন্তু আমরা তাকে প্লে বইও বলতে পারি এবং পরে ইউস্টেশিয়া যখন আসলে ক্লিমের সাথে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন সে ডেমন উইলডেভকে ড্রপ করে এবং বলে যে তুমি আসলে থমাস ইনকে বিয়ে করো যদিও থমাসিনের সাথে যে তার যে বিয়ে হচ্ছিল সেই বিয়েটা আসলে থমাসিনের যে আন্ট মিসেস ইয়োব্রাইট সে কিন্তু আসলে এটা মেনে নেয়নি তারপরেও হচ্ছে তারা বিয়ে করে এবং আলটিমেটলি বিয়ে করে এবং শেষ পর্যন্ত সে তো পরে আসলে ইউস্টেশিয়া ভাইয়ের সাথে পালিয়ে যাওয়ার সময় সে মারা যায় এবং তার একটা আমরা আমরা একটা ট্র্যাজিক অ্যান্ড দেখতে পাই তার লাইফে যদিও তার যে একটা যে একটা অ্যাম্বিশন ছিল যে পুরো পৃথিবীটাকে তারা দেখবে বা সেই জিনিসটা কিন্তু তাদের আর ফুলফিল হয় না এই এডগান হিতে তাদেরকে আসলে শেষ নিঃশ্বাসটা ত্যাগ করতে হয় এরপর আমাদের একটা ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার হচ্ছে মিসেস ইয় ব্রাইট হ্যাঁ শি ইজ দ্য মিডল এজ প্রাউড মাদার অফ ক্লিম ইয় ব্রাইট অ্যান্ড আন টু থমাস ইন ইয় ব্রাইট হ্যাঁ থমাস ইন ইয় ব্রাইটের আন্ট এবং ক্লিম ইয় ব্রাইটের মাদার আমাদের মিসেস ইয় ব্রাইট তিনি হচ্ছেন অনেক বেশি অনেক বেশি কি বলবো শি ইজ জেন্টেল অ্যান্ড এডুকেটেড কিউরাইটস ডটার she feels superior to the heath folk and looks down on them tar mane hocche tini tar moddhe amra ekta dekhbo class consciousness er je byapar ta shei jinish ta kintu tar moddhe onek strongly ache tini nijeke onek beshi superior feel kore jehetu tini ektu socially upright family te achen ebong tini হি ইজ এ কাইন্ড অফ ডিডাকটিক ক্যারেক্টার তিনি হচ্ছে খুব বসি মানে সবাইকে সবসময় কন্ট্রোল করতে চাই নিজের মধ্যেই সব কিছু রাখতে চায় অ্যান্ড শি ইজ টোটালি ইনফ্লেক্সিবল তার মানে তিনি এত বেশি ফ্লেক্সিবিলিটি তার মধ্যে নাই যে না আমরা যদি দেখি যে যেমন ইউস্টেশিয়া ভাইয়ের সাথে যে তার ছেলের ক্লিম ইউব্রাইটের বিয়ের ব্যাপারে কথা হচ্ছিল সে ব্যাপারে তিনি কিন্তু একটু ফ্লেক্সিবল হলেও পারতেন তার সাথে তার ছেলের রিলেশনশিপটা ইন্ট্যাক্ট থাকতো
and uh, she is ashamed that Clem is a first cutter and wonders how he can possibly degrade himself with a job connected to the bushes of the heath. Hey, actually, Tini, when Clem is a bride, a first cutter, he is a bit cut short. So, that's why Tini is ashamed of her. That's why she is ashamed of her. And Tini says, "Yes, actually, I am ashamed of her. That's why 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 i am ashamed of her that is 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 why i am 
ডিগরি ভ্যান আর ডিগরি ভ্যান হচ্ছে এখানে আমাদের র্যাডেলম্যান র্যাডেলম্যান বলতে আমরা একদম নোভেল যখন শুরু হয় শুরুতেই আমরা দেখি যে একজন র্যাডেলম্যান তার ভ্যান ভ্যান চালিয়ে যাচ্ছে এবং সেখানে একজন লেডি বসে আছে সেই লেডিটা ছিল হচ্ছে থমাস এন ইয়ব রাইট এবং এই র্যাডেলম্যানটা হচ্ছে ডিগরি ভ্যান সো হুজ বিজনেস ইজ টু সাপ্লাই ফর্মার্স উইথ দ্য রেড কালার টু ডাই দেয়ার শিপ হ্যাঁ সে কিন্তু আসলে প্রথম দিকে তার বিজনেসটা ছিল হচ্ছে সে চক যে রেড চক সে সাপ্লাই দিত শিপদেরকে যেহেতু এটা একটা আমরা আমরা যে যেহেতু একটা কান্ট্রি সাইডের আমরা সেটিংটা আমাদের কান্ট্রি সাইডে সেখানে কিন্তু ফার্মারদের অনেক শিপ থাকে সো এক এক ফার্মারের শিপের সাথে অন্য ফার্মারের শিপ যাতে মিশে না যায় তারা কিন্তু বিভিন্ন কালারের চক দিয়ে তাদের সেই শিপগুলোকে বা ভেড়া ছাগলগুলোকে মার্ক করে রাখতো সেই মার্ক করার যে রেড চক বা রেড কালার সেই রেড কালার বিক্রি করতো হচ্ছে আমাদের ডেগরি ভ্যান তিনি জায়গায় জায়গায় ঘুরে ঘুরে সে কিন্তু যা যাবরের মতো তার ভ্যান নিয়ে ঘুরে ঘুরে ফেরিওয়ালাদের মতো বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে গিয়ে সেই চকগুলো বিক্রি করতো এবং আমরা দেখতে পাই যে সে কিন্তু থমাস ইন ইউব্রাইটকে অনেক বেশি ভালোবাসা অনেক বেশি পছন্দ করে এবং পুরো নোভেল জুড়ে কিন্তু তার গার্ডিয়ান এঞ্জেল হিসেবে কাজ করে যায় বিভিন্ন সময় থমাস ইনকে বিভিন্ন বিপদ থেকে বাঁচায় বিভিন্ন ধরনের সদুপদেশ দেয় এবং একটা পর্যায়ে আমরা দেখেছি যে সে থমাস ইন ইউব্রাইটকে কিন্তু প্রপোজও করেছিল টু গেট ম্যারিড কিন্তু তখন তার ফিনান্সিয়াল অবস্থা তো ভালো ছিল না এবং সে আসলে অত বেশি সাকসেসফুল ফার্মারও ছিল না থমাস ইন তাকে রিজেক্ট করে যেহেতু একটা বেটার অপশন আছে আমাদের ডেমন উইলডেভ ছিল তখন সে ডেমন উইলডেভের প্রতি ইনফ্যাচুয়েটেড ছিল এবং আমরা আরও দেখি যে ডিগরি ভ্যান যে সে আবার কিন্তু থমাস ইনকে বিভিন্ন সময় সে বিভিন্নভাবে হেল্প করেছে এবং আমরা দেখি যখন আসলে ইউস্টেশিয়া এবং উইলডেভের মৃত্যুর পরে যখন ক্লিম ইউব্রাইট যখন আসলে মৃত্যু পথযাত্রী সে যখন বাঁচাতে গিয়ে বা ইউস্টেশিয়াকে খুঁজতে গিয়ে পানিতে ডুবে প্রায় মরে যাবে ওই সময় কিন্তু আবার ডিগরি ভ্যান ক্লিম ইউব্রাইটকেও বাঁচায় এবং আমরা জানি যে সে এখানকার আসলে একজন একদম সব কিছুই কিন্তু চিনে সে যেহেতু সবসময় ভ্যান নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায় এই এডগান হিতের একদম কানাই কানাই সব কিছুই কিন্তু সে চিনে এবং আমাদের অথার কিন্তু একটা এখানে উপমাও দিয়েছেন ইফ ক্লিম ইজ দ্য চাইল্ড অফ এডগান হিত দ্য রেডল ম্যান ইজ ইটস স্পিরিট ক্লিম যদি এডগান হিতের যদি নেটিভ চাইল্ড হয় যে ফিরে এসছে আমরা ডেগরি ভ্যানকে বলতে পারি এই এডগান হিতের স্পিরিট সে আসলে হি নোজ এভরি মোড অফ এডগান হিত অ্যান্ড অল ইটস অ্যাসপেক্টস ডেগরি ভ্যান কিন্তু এখানকার যে কোনো ধরনের মুড সব কিছুই কিন্তু সে জানে মানে সে একদম সব কিছুই জানে হি ইজ আ গ্রেট লাভার অফ নেচার এবং ডেগরি ভ্যান আমরা জানি যে সে আসলে নেচারকে অনেক বেশি লাভ করে এবং সে গুড হার্টেড পার্সন এবং সে আসলে একজন রিসোর্সফুল পার্সন পরে দিয়ে সে সে পরে এই বিজনেসটা র্যাডেলম্যানের যে বিজনেসটা সেটা সে ছেড়ে দিয়ে সে ডেইরি ফার্মিং এর বিজনেস শুরু করে এবং সে সেখানে অনেক বেশি সাকসেসফুল হয় এবং পরবর্তীতে আমরা দেখি যে সে একজন সাকসেসফুল এবং রিসোর্সফুল ফার্ম ওনার হিসেবে তার আত্মপ্রকাশটা আমরা দেখতে পাই এডগান হিত এডগান হিত যদিও আমাদের সেটিং মানে হচ্ছে নোভেলটা যেখানে হয়েছে সেই সেই জায়গা তারপরও কিন্তু এই এডগান হিতকে আমরা একজন ক্যারেক্টার হিসেবে কিন্তু আমাদের কাউন্ট করতে হবে কারণ এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা রোল প্লে করে যদিও এটা একটা ন্যাচারাল একটা ফেনোমেনা ন্যাচারাল একটা এলিমেন্ট তারপরেও কিন্তু এটা একটা একটা লাইভ হিউম্যান ক্যারেক্টারের মতো কিন্তু এখানে অনেক রোল প্লে করে সো ওয়ান অফ দ্য মোস্ট প্রমিনেন্ট ফিগার্স ইন হার্ড ইজ থমাস হার্ড ইজ দ্য রিটার্ন অফ দ্য নেটিভ ইজ নট এ হিউম্যান ক্যারেক্টার but the physical landmark at Ganhit. The Heath's central role is obvious from the beginning. The novel opens with an extensive description of the Heath at the dusk. The novel is when it starts, but it starts when it starts, we see that Edgan Heath is a very beautiful description. যেমন আমরা একটা সেটা একটু কোটও করতে পারি যে সেখানে লেখা আছে সেটারডে আফটারনুন ইন নভেম্বর ওয়াজ অ্যাপ্রোচিং দ্য টাইম অফ টোয়াইলাইট অ্যান্ড দ্য ভাস্ট ট্র্যাক অফ আন এনক্লোজড ওয়াইল্ড নোন এজ এটকান হিথ এম ব্রাউন্ড ইটস সেলফ মোমেন্ট বাই মোমেন্ট সো আসলে যদিও এটা আসলে একটা ন্যাচারাল একটা ফেনোমেনান কিন্তু এখানে অনেক ইভেন্টস আছে অনেক ক্যারেক্টারসদের লাইফের অনেক ব্যাপার স্যাপার কিন্তু এই এটকান হিথে আসলে কন্ট্রোল করছে Even though the main story focuses on the relationship between Eustacia Y, Klim U. Bright, Wildev and Thomasin, the Heath is the central figure here. Many of the events occur on or around Edgar Heath and equally as important, all of the characters have their own special relationship with the Heath. তো এরপরে আসলে হিতকে আসলে আমরা একটা লিভিং ক্যারেক্টার হিসেবে বলতে পারছি এবং আমরা দেখি যে যারা আসলে হিতকে অনেক বেশি ভালোবেসেছে 
এটার প্রতি কন্টেন্ট ছিল বা নেচার লাভিং ছিল তারা কিন্তু আসলে একটা সুখী লাইফ লিড করতে পারছে যেমন থমাস এ নিও ব্রাইট বা ডেমন উইল লিভ বাট অন্যদিকে যারা আসলে এই এডগান হিথকে হেট মানে অনেক বেশি হেট করতো বা তারা এখান থেকে চলে যেতে চাইতো তারা কিন্তু তাদেরকে কিন্তু বলতে গেলে এই হিথই আসলে তাদের লাইফটা নিয়ে নিয়েছে বা এই নেচারই তাদেরকে আসলে একটা একটা কি বলতে পারো একটা একটা ট্র্যাজিক অ্যান্ড সে করেছে এই ধরনের একটা ব্যাপার আমরা অ্যাকচুয়ালি এখানে দেখতে পাই এবং আরও আমাদের আরও অনেক ক্যারেক্টার আছে আমরা জাস্ট কয়েকটা মাইনর ক্যারেক্টার পরে আজকে শেষ করব সেটা হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে ক্যাপ্টেন ওয়াই ক্যাপ্টেন ওয়াই হচ্ছে ইউস্টেশিয়া বাইয়ের গ্র্যান্ডফাদার যার কাছে ইউস্টেশিয়া বাই ছিল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এবং তিনি একজন আগে একজন সেইলার ছিলেন এরপর হচ্ছে চার্লি চার্লি হচ্ছে ইউস্টেশিয়াদের বাসায় যে ছেলেটা কাজ করত সিক্সটিন ইয়ার্স অফ এজ ষোলো বছরের একটা ছেলে ইয়াং ছেলে ইউস্টেশিয়া ভাই বা ক্যাপ্টেন ওয়াইয়ের বাসায় থাকতো এবং সেও কিন্তু ইউস্টেশিয়া ভাইয়ের প্রতি ইনফ্যাচুয়েটেড ছিল টিমোথি ফেয়ারওয়ে একজন মিডল এজ ম্যান যে ইডগানহিতে থাকে এবং তাকে আসলে এখানকার অন্যান্য যারা মানুষজন আছে তারা তাকে অনেক বেশি পছন্দ করে সো এই ছিল আমাদের আজকের যে প্রমিনেন্ট বা ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার সে ক্যারেক্টারের অ্যানালিসিস আমরা আরও কিছু আমাদের এখানে মাইনর ক্যারেক্টার্স আছে সেটা আসলে আমরা যখন নোভেলটা পড়বো তখন এইটা আমরা আসলে আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো আশা করি সবার কাছে জিনিসটা ক্লিয়ার হয়েছে আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা আমাকে কমেন্ট সেকশনে কোয়েশ্চেন করতে পারেন এবং আপনাদের ফার্দার কোনো কোয়েরি থাকলে সেটা আমাকে জানাতে পারেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন লাফেজ